லாஸ்ட் வீடியோவில் இரண்டு மதிப்பெண் வணக்கங்களை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஐந்து மதிப்பெண் வணக்கங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஐந்து மதிப்பெண் வணக்கங்களை பற்றியே ப்ளூ பிரிண்ட் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ முதல் படத்தில் பார்த்தா தான் கேள்வி கேட்குறாங்க முதல் படத்தில் இரண்டு ஐந்து மதிப்பெண் வணக்கம் இரண்டாம் படத்தில் இரண்டு மூணாம் படத்தில் மூன்று நான்காம் படத்தில் ஒன்று ஐந்தாம் படத்தில் இரண்டு ஆறாம் படத்தில் ஒன்று ஏழாம் படத்தில் ஒன்று எட்டாம் படத்தில் இரண்டு பதினொன்று பன்னெண்டில் வந்து ஒன்று ஒன்று இப்போ இங்கே ஒன்பதாம் படமும் பத்தாம் படமும் சிமரி வடிவேலும் வரைபடங்களும் அதாவது கிராப் ஜாமெண்ட்ரி சரி நம்ம கேள்விகள் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேள்விகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தி நான்கு வரலையும் பதினாலு கொஷின்ஸ் வந்து பதினாலு கேள்விகளை வந்து இருக்கைகள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த முப்பத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி கேள்வி வந்து நாற்பத்தி ஐந்தில் வந்து ஏ அண்டு பி முன்னாடி இருக்கும் இது வந்து எய்த் அர்ச்சாய்ஸில் இருக்கும் அதாவது அல்லது அல்லது கேள்விகள் இருக்கும் இதில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கேள்வி மட்டும் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அது கேள்வியில் வந்து ஏதாவது ஒன்று எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மொத்தம் ஒன்பது ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் பண்படம் பாருங்கள் கணங்களும் சார்புகளும் இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இரண்டு மதி இரண்டு ஐந்து மதிப்பு நாங்கள் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கணங்களில் ஒரு கேள்வியும் சார்புகள் ஒரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ கணங்களும் சார்புகளும் பார்த்தா எத்தனை மார்க்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னும் போது ஈஸியாக பத்து மதிப்பு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ கணங்களில் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண்ணும் சார்புகள் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண்ணும் மொத்தம் பத்து மதிப்பெண்கள் நம்ம எளிமையாக வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா சரி முதல் கேள்வி பாருங்கள் வெண்படங்களை பயன்படுத்தி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சேர்ப்பு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி எனும் டி மார்க்கனின் கன வித்தியாச விதியினை சரிபார்க்கும் போது வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி ஸோ அந்த கன வித்தியாச வித்தியாசத்துக்கான டி மார்க்கின் விதியை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கேள்வியில் ஸோ நம்ம இதை வச்சு நிரூபிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா வெண்படத்தின் மூலமாக இதை வந்து இந்த விதியை வந்து நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு மாதிரி வந்து விதி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இடது புறம் எடுத்துக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி மட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்துக்கிறேன் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் செய்கிறேன்னா இந்த படம் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனா அந்த படத்தை போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஏ மட்டும் தனியாக வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி நமக்கு என்ன வரும் இதில் வந்து மூணு மூன்று கணங்கள் இருக்கனால நமக்கு மூன்று வட்டங்கள் வரும் ஓகேங்களா மூன்று கணங்கள் இருக்குது அதாவது ஏன்ற கணம் அப்புறம் ஏன்ற கணம் அப்புறம் பின்ற கணம் அப்புறம் சின்ற கணம் ஓகேங்களா மூன்று கணங்கள் இருக்கனால நமக்கு மூணு வட்டங்கள் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சரி நான் இதில் என்ன செய்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ எடுத்துக்கிறனால ஏ இருக்கிறனால அதில் ஏ மட்டும் எடுக்கிறனால என்ன பண்ணுறோம் நான் ஏவுக்கு மட்டும் நான் ஷேடிங் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஏன்ற கணம் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஏன்ற கணம் சரி இப்போ அடுத்து பாருங்கள் என்னது பி வெட்டு சி அப்படின்ற கணம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பி வெட்டு சின்ற கணம் தான் எடுக்க போகிறேன் இப்போ இன்கேஸ் வந்து எனக்கு பி வெட்டு சி இங்கே மூணு வட்டங்கள் இருக்கனால மூணு கணங்கள் இருக்கனால உனக்கு வந்து குழப்பமாக இருந்தால் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ பி சி தனியாக எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன செய்யலாம் ரெண்டு வட்டம் மட்டும் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு பி போடுங்க அடுத்து சி போடுங்க ஓகேங்களா பியும் சியும் போடுங்க வரும் இல்லை பி வெட்டு சின்னு போது என்ன ஆகிடும் பியும் சியும் ஃபஸ்ட்டு வெட்டு அதனுடைய வெட்டு நான் எழுதிடுறேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இது எழுதிட்டு போகிறோம் ஆனால் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஏன்ற படத்தை போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த மாதிரி படம் வரும் ஓகேங்களா நமக்கு இதான் வந்து பி வெட்டு சி ஓகேங்களா அடுத்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நான் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து பி வெட்டு சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ஏலையும் பி வெட்டு சிலையும் பொதுவான உறுப்புகளை நீக்கிட்டு ஏழு அதாவது முதல் என்ன இருக்கோ அது அதில் இருக்கிற உறுப்புகளை மட்டும் நம்ம எழுதுவோம் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஸுக்கான வரையறை ஏவுக்கும் பி வெட்டு சிக்கு என்னென்ன பொதுவாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பகுதி பொதுவாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பகுதி பொதுவாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பொதுவான பகுதியை அதை நீக்கிறேன் இந்த பகுதியும் இந்த பகுதியை நீக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் என்ன செய்யணும் அடுத்து ஏழு என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்போ ஏழு என்ன மட்டும் இருக்குது இந்த மூணு பகுதி இருக்குங்களா மூணு பகுதி இருக்குது அதான் அங்கே போட்டிருக்கேன் அந்த படத்தை ஓகேங்களா இதான் வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி இது சவன்பாடு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இடது பக்கம் இருக்கிறத வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் வலது பக்கம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு படம் ஒரே மாதிரி வருதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிரூபிக்கணும் அதனால் இந்த சவன்பாடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் வலது பக்கம் என்ன இருக்குது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி
இந்த மாதிரி வருது ஓகேங்களா அது ஏன்ற கணத்தில் ஏவுக்கும் பிக்கும் பொதுவான ஒரு பண்ணிக்கிட்டு ஏன்ற கணத்தில் மட்டும் நம்ம எழுதுற எழுதியிருக்கோம் அடுத்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் என்ன சரிங்கன்னா ஏ போட்டுக்கிறீங்க இங்கே கேள்வி எழுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஏ போட்டுக்கிறீங்க அடுத்து சி போட்டுக்கிறீங்க போட்டுட்டு ஏவுக்கும் சிக்கும் இது வந்து ஏ வந்து சி போட்டுக்கோங்க ஏவுக்கும் சிவிக்கும் என்ன பொதுவான உறுப்பு இதை என்ன பொதுவான பகுதி ஸோ இதை நீக்கிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏழு கிரதம் மட்டும் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்போ ஏழு கிரதம் மட்டும் ஷேட் பண்ணிட்டு அப்போ படம் எப்படி வருது ஷேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன செய்கிறேன் அந்த பீன்ற கணத்தை கஷ்டத்தை நான் போட்டுக்கிறேன் பாருங்க பி ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு பாவம் அப்போ படம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வருது வந்துருச்சுங்களா கரெக்டாக சரி இப்போ அவன் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கு என்ன பிடிச்சிட்டான் அடுத்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சிக்கு என்ன பிடிச்சிட்டான் ஓகேங்களா இப்போ கடைசியாக என்ன செய்யணுன்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சேர்ப்பு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி அதாவது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சியையும் சேர்த்து எழுதிடணும் ஓகேங்களா அப்போ சேர்த்து எழுதும் போது என்ன வரும் நமக்கு இந்த பகுதியும் அதே மாதிரி இந்த பகுதியும் வரும் அப்போ போடும்போது அவங்க படம் வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த படம் ஆல்ரெடி போட்ட படம் மாதிரி வரும் அப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்புறம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி இதை போட்டுட்டு இதில் முதல் படத்தை காப்பி அடித்து அப்படி எழுதிடுங்க ஓகேங்களா அந்த முதல் படத்தை அப்படி எழுதினா அவ்வளோ போதும் ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு முதல் படமும் அந்த இரண்டாவது படமும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நிரூபிக்கப்பட்டதாக வரும் அப்போ இதில் இந்த கேள்வியில் பாருங்க சவுண்ட்பாடு ஒன்று அதே மாதிரி சவுண்ட்பாடு ரெண்டுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஏ டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு படம் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இந்த படமும் இந்த படம் ஒரே மாதிரி இருக்கனால அப்போ ரெண்டுமே வந்து சமம் ஓகேங்களா அப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி விட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சேர்ப்பு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி என சரி பார்க்கப்பட்டு சொல்லிட்டு எழுதி கணக்க முடிக்கிறீங்க சரி இந்த கேள்வியில் பாருங்கள் இந்த ஏன்ற படத்தை புரிஞ்சுக்காக தான் போட்டேன் இல்லை ஸ்டெப் மார்க் பாருங்கள் இந்த பி விட்டு சிக்கன பிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க்கு அதே மாதிரி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி விட்டு சிக்காக ஒரு மார்க்கு அடுத்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கு ஒரு மார்க்கு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சிக்கு ஒரு மார்க்கு ஏ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சேர்ப்பு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சிக்கு ஒரு மார்க் ஓகேங்களா மொத்தம் ஐந்து படங்களுக்கு ஐந்து மார்க்கு நான் ஒரு படம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா புத்தகத்தில் இது இந்த படம் இருக்காது ஸோ வந்து புரிஞ்சுக்காக தான் போட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் மின்படத்தை பயன்படுத்தி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சேர்ப்பு சி முன்னே பார்த்தது வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு சி இங்கே வந்து பி சேர்ப்பு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சி எனும் டி மார்கனின் கன வித்தியாச விதினை சரிபார்க்க ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பாருங்கள் அதில் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஏன்ற படத்தை போட்டுக்கிறேன் இந்த இது எடுக்கிறேன் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட் பி சேர்ப்பு சி எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஏன்ற படத்தை போட்டுக்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன் பி சேர்ப்பு சி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேங்களா பி சேர்ப்பு சினா உங்களுக்கு வந்து நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு மூணு கணம் போகிறது குழப்பமாக இருந்தால் என்ன செய்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு பி போட்டுக்கிறீங்க அப்புறம் சி போட்டுக்கிறீங்க ஏ போடாதீங்க இதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு இங்கே பிசி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு பியும் சியும் சேர்த்து எழுதணுமா அப்போ என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு மூணுத்தையும் சாரி இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதிடுறேன் ஓகேங்களா அதாவது சேர்த்து ஷேட் பண்ணிட்டேன் சேர்த்து வரைய படம் வரைஞ்சேன் இப்போ அடுத்து கடைசி நான் செய்கிறேன் நான் அந்த ஏன் படம் வரைஞ்சேன் ஓகேங்களா அப்போ வரைஞ்சோன்னா அவங்க இது வந்து ஏன் எழுதுறேன் என்ன வரும் நமக்கு இந்த மாதிரி படம் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இதான் வந்து பி சேர்ப்பு சி இப்போ பாருங்கள் அதாவது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சேர்ப்பு சி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏவுக்கும் பி சேர்ப்பு சிக்கும் பொதுவான உறுப்புகளை அணிக்கிட்டு ஏழு கிரதை மட்டும் நான் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தோம்னா பாருங்கள் இப்போ ஏவுக்கும் பி சேர்ப்பு சிக்கு இது பொதுவாக இருக்குது இந்த மூணு பகுதியும் பொதுவாக இருக்குது அதே மாதிரி இதில் இந்த மூணு பகுதியும் பொது பொதுவாக இருக்குது இப்போ எது மட்டும் ஏன் இருக்குது பார்த்தோம்னா இந்த பகுதி மட்டும் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இந்த பகுதி மட்டும் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து புரிஞ்சுக்காக தான் இந்த படம் இந்த படத்துக்கு வந்து மார்க் கிடையாது சார் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நான் ஏ டிஃப்ரென்ஸு பி சேர்ப்பு சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது சவுண்ட் பாடு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வலது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது நமக்கு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வெட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி எடுக்கிறேன் அப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ போட்டுக்குவோங்க அடுத்து பி போட்டுக்குவோங்க ஏவுக்கும் பிக்கும் பொதுவான பகுதியை நீக்கிட்டு ஏழுக்கு அதை மட்டும் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்போ மட்டும் வரும் இது வந்து ஏ இது பி அப்புறம் கட
அதே மாதிரி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கு ஒன்று ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சிக்கு ஒரு மதிப்பெண் அதே மாதிரி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி எட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் சிக்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் ஓகே எல்லாம் மொத்தம் ஐந்து படம் வந்து ஐந்து மதிப்பெண் நான் ஒரு படம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் அதை புரிஞ்சுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதில் குழப்பிக்காதீங்க சரி அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் வெண்படங்களை பயன்படுத்தி டி மார்க்குங்கான நிரப்பிக்கான விதி ஏ வெட்டு பிடிஎஸ் இசை கொள்ளு ஏ டேஸ் சேர்ப்பு பிடிஎஸ் என்பது சரி பார்க்க அப்படின்னு வந்து கேள்வியில் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்யணும்னா இங்கே டேஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் இது வந்து கண்ணு நெருப்பின்னு தெரியும் இப்போ இந்த இடப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கிட்டேன் இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் ஏ வெட்டு பி டேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் குள்ளே இருக்குது நமக்கு ஏ வெட்டு பி இருக்குது நான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அனைத்து கணம் வந்தாவே அனைத்து கணத்துக்குள்ள தான் அனைத்து ரூபாய் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயம் நம்ம வரையறையில் படிச்சிருப்போம் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா அனைத்து கணத்துக்குள்ள தான் ஏஓம்பி இருக்கனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் போட்டேன் அதுக்குள்ளே என்ன செய்கிறேன் அந்த ஏன்ற கணத்தையும் பி என்ற கணத்தையும் நான் போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கண்ணை முடிட்டு அஞ்சு படம் இருக்குன்னா அஞ்சு படத்துக்கு நீ இதே மாதிரி போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அந்த வேன் படம் ஏஓம் பியும் போட்டுருங்க போட்ட இடத்துல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படம் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அது நம்ம உங்கள் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஏ வெட்டு பி இருக்கனால ஏ வெட்டு பி கண்ணு வைக்கிறேன் அதாவது ஏவுக்கும் பிக்கும் போதான ஒரு பாயில் எழுதிட்டேன் இதை வந்து முதல் படம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம்னா அடுத்து என்னது ஏ வெட்டு பி டேஷ் ஓகேங்களா ஏ வெட்டு பி டேஷ்னா என்னது அந்த அனைத்து கணத்து அனைத்து கணம் டிஃப்ரென்ஸு ஏ வெட்டு பி அதுதான் வந்து இதுக்கான வரையறை அப்போ பார்த்தோம்னா என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதாவது இந்த அனைத்து கணத்துக்கும் இந்த ஏ வெட்டு பிக்கும் பொதுவான உறுப்புகளை நீக்கிட்டு மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுத போகிறோம் மீதி ஏன்னா அனைத்து கணத்தில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுத போகிறோம் அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த அனைத்து கணத்துலேயும் இந்த ஏ வெட்டு பிக்கு என்ன பொதுவாக இருக்குது இந்த பகுதி மட்டும் தான் பொதுவாக இருக்குது ஸோ இதை நீக்கிட்டு என்ன பண்ணானே இந்த படத்தை நான் எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா அந்த படத்தை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் சரி இதான் வந்து ஏ வெட்டு பி டேஷ் இதை வந்து சமன்பாடு ஒன்று வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வலது பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் வலது பக்கம் இருக்குது நமக்கு ஏ டேஷ் சேர்ப்பு பி டேஷ் இருக்குது அது எப்படி பாட வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஏ டேஷ் ஏ டேஷ்னா என்னது கண நெருப்பு ஏ டேஷ்னா எப்படி வரும் நமக்கு அனைத்து கணம் யூ டிஃப்ரென்ஸு ஏ அதாவது யூக்கும் ஏ அந்த கணம் யூவுக்கும் கணம் ஏவுக்கும் பொதுவான உறுப்புகளை நீக்கிட்டு மீதி இருக்கிறத அனைத்து கணத்தில் இருக்கிறத அப்படி எழுதணும் இப்போ என்ன இருக்கும் நமக்கு யூவுக்கும் ஏவுக்கும் என்ன பொதுவாக இருக்குது இந்த பகுதி ஏன்ற பகுதி ஃபுல்லாக அப்படி பொதுவாக இருக்குமா ஸோ அப்படி அதை நீக்கிட்டு நான் செய்கிறேன் மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறது வந்து வரையறை படி பார்த்தோம்னா உங்கள் குழப்பம் மாதிரி தான் நான் செய்யலாம் ஏ டேஷ்னா நான் செய்கிறீங்கன்னா ஏவு ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கோங்க ஏவு ஃபுல்லாக கை வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு மீதி என்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது கொஞ்சம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏ டேஷ்னா என்ன செய்யணும் ஏன்ற கணத்தை கை வச்சு மறைச்சிக்கோங்க இல்லை ஒரு காயின் வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு என்ன செய்கிறீங்க மீதி இருக்கிற பகுதியாக பகுதியை அப்படியே ஷேட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பி டேஸ் என்னும்பொழுது பின்ற பகுதியை வந்து காயின் வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை வந்து அப்படியே ஷேட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஏ டேஸ் கண்ணை பிடிச்சிட்டேன் அடுத்து பி டேஸ் கண்ணை பிடிச்சிட்டேன் அடுத்து கடைசி ப கடைசி பாயிண்ட் என்னது கடைசி வின் பட என்னது நமக்கு ஏ டேஷ் ஷேர்ப்பு பி டேஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஏ டேஸ் ஷேர்ப்பு பி டேஸ்னா இந்த ஏ டேஸையும் அந்த பி டேஸையும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுதிடணும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே ஏ டேஸ் என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது பி டேஸ் என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது நமக்கு ஓகேங்களா அந்த இந்த ரெண்டு படத்தை சேர்த்து எழுதும் பொழுது இது மட்டும் வராது நமக்கு அந்த வெட்டு பகுதி மட்டும் வராது ஓகேங்களா ஸோ இல்லை இந்த படம் போன கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் ஆல்ரெடி சன்பாடு ஒன்று போட்டிருப்பீங்க இந்த படத்தை பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக அஞ்சு மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் இப்போ அந்த ஐந்து படங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஏ வெட்டு பிக்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் அதே மாதிரி ஏ வெட்டு பி டேஸ்க்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் அப்புறம் ஏ டேஸ்க்கு ஒரு மதிப்பெண் அப்புறம் பி டேஸ்க்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் அப்புறம் ஏ டேஸ் சேர்ப்பு பி டேஸ்க்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து ஈஸியாக நம்ம ஐந்து மதிப்பெண்கள் வாங்கக்கூடிய கேள்வி தான் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் வெண்படங்களை பயன்படுத்தி ஏ சேர்ப்பு பி டேஸ் இசை கொண்டு ஏ டேஸ் வெட்டு பி டேஸ் என்பதை சரி பார்க்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏ சேர்ப்பு பி டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதா
ஒரு காயினை வச்சு மறைச்சிக்கோங்க மறைச்சிட்டு மீதி என்ன பொதி இருக்கோ அந்த பொதி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது எளிமையாக உங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரி பிடிஎஸ் என்ன போது என்ன பண்ணுறீங்க பிஎஃப்பில் மறைச்சிக்கோங்க மறைச்சிக்கிட்டு மீதி பொதி என்ன இருக்கோ அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன சினிமா அடுத்து கடைசி படம் வந்து என்னது ஏடஸ் வெட்டு பிடஸ் அதாவது ஏடஸுக்கும் பிடிஎஸ்க்கும் புதுவன பகுதி நம்ம எழுதணும் அப்போ ஏடஸ்க்கும் பிடிஎஸ் என்ன புதுவன பகுதி இந்த பகுதியும் இந்த பகுதி மட்டும் வராது இப்போ மீதி எல்லா பகுதியும் வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து ஈஸியாக நாங்கள் எழுதிடலாம் வெண்படத்தில் இருக்கக்கூடிய குறியீடுல கரெக்டாக குறிக்கணும் அதாவது ஏ சேர்ப்பு பி அப்படின்னு குறிக்கணும் ஏ சேர்ப்பு பி டேஸ்ன்றத குறிக்கணும் அதே மாதிரி ஏ டேஸ் பி டேஸ் ஏ டேஸ் வெட்டு பி டேஸ்ன்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் குறிக்கணும் சரி கணங்களை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த நாலு வெண்படமும் கண்டிப்பாக முக்கியமான கேள்விகள் அந்த நாலு வெண்படத்தில் வந்து ஒரு கேள்விகள் வரும் அப்படி இந்த கேள்வி வந்து வராத பட்சத்தில் எது வரும்னு பார்த்தோம்னா கணக்குகள் வரும் ஓகேங்களா நம்ம பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த கணக்குகள் வரும் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கணக்குகள் அனைத்தையும் போட்டு பார்த்துருங்க ஸோ அந்த கணக்குகள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் சரி அதே மாதிரி இதில் கேட்கல சார் ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் கேட்கல அப்புறம் வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெண்படமும் கேட்கல அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிமார்க் நிதியை பயன்படுத்தி கேட்கக்கூடிய கணக்குகள் கேட்பாங்க முதல்ல இரண்டு பயிற்சி கேட்கலாம் அதனால் அடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒன்று புள்ளி மூணில் வந்து கேட்பாங்க அந்த ஒன்று புள்ளி மூணில் கன எண் அல்லது ஆதி எண் அந்த ஃபார்மில் பயன்படுத்தி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபார்மில் பயன்படுத்தாமே அந்த ஃபைவ் மார்க் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு போடலாம் நம்ம வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க அது அந்த மாடல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கணக்கில் வந்து ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த பய முதல் மூன்று பயிற்சியில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் சார்புகளில் வந்து அம்புகுறி படமும் ஒரு மதிப்புகளை கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு இதில் ஒரு கேள்விகள் ஏதோ ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஸோ சார்புகளில் வந்து சாரி அம்புகுறி படத்தில் வந்து மூணு கேள்வியும் அதேமாதிரி அந்த மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து மூணு கேள்விகள் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் ஆறு கேள்விகள் கண்டிப்பாக அந்த ஆறு கேள்வியில் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு ம ஒரு கேள்வி வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து கேட்பாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்கள் ஒன்று மட்டும் நான் போட்டு கட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து ஏ சீக்குவல்ட்டு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க பி சீக்குவல் ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் இஸ் மேப்பிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி என்னும் சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சார்பினை ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னா வரிசை தொடிகளின் கணம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி வந்து அட்டவணை அடுத்து மூணாவது கேள்வி வந்து அம்பு குறிப்பிடம் அடுத்து நாலாவது கேள்வி வந்து வரைபடம் ஆகியவற்றால் குறிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இதில் பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கோங்க ஏன்ற கணத்தை எழுதிக்கோங்க அடுத்து பி என்ற கணத்தை எழுதிக்கோங்க நீங்கள் சார்புகளில் மதிப்புகளும் ஒன்று அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அந்த ஸ்டெப்பே தேவையில்லை எப்படி ஈஸியாக போய் வந்து எழுதலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது வந்து கொடுக்கப்பட்ட சார்பு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏழு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மதிப்பையும் அந்த சார்பில் மதிப்புகள் மதிப்பீடு செய்து ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் தனியாக தான் எழுதணும் இதான் வந்து வரைகிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன்று எஃப் ஆஃப் ரெண்டு எஃப் ஆஃப் மூணு எங்கள் எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் போடணும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஜீரோவுக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அதான் மதிப்புகள் கிடைக்கும் அடுத்து ஒன்றுக்காக மூணு அடுத்து வந்து ரெண்டுக்காக ஐந்து அடுத்து மூணுக்காக ஏழு ஓகேங்களா மூணுக்கு வந்து ஏழு நீங்கள் வரிசையாக ஆர்டர் படி எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவுக்கு நேராக ஒன்று அடுத்து மூணு ஜீரோக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு மூணு ரெண்டு அஞ்சு மூணுக்கு ஏழு இந்த ஒன்பதுக்கு வந்து எந்த பேரம் இல்லை அதனால் நீங்கள் அதை விட்டுருங்க அதை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எஃப் ஆஃப் ஒன்று ஈக்குவல் டு மூணு எஃப் ஆஃப் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் ஐந்து எஃப் ஆஃப் மூன்று இஸ் ஈக்குவல் ஏழு இல்லை தரீங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்டோலன் நான் சேதம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் படிக்கிற பசங்க நான் சரிங்க இதை வந்து அப்ளை பண்ணி அதை போட்டுருங்க அதில் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒன்பது நீங்கள் வந்து எந்த ஜோடி இல்லாமல் அதை விட்டுருங்க சரி இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த இதில் வந்து இந்த நாலு பாயிண்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு மார்க் கொடுப்பாங்க அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் எழுதுனீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க சரி அதை ஃபஸ்ட்டு
சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு மதிப்பகம் ம வந்து அம்புகுரி படம் போடும்போது அம்புகுரி அம்புகுரி படம் போட்டுங்க படம் போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அதில் உறுப்புகள் எழுதும்பொழுது ஏழு இருக்கிற அனைத்து உறுப்புகளும் எழுதணும் அதே மாதிரி பீல இருக்கிற அனைத்து உறுப்புகளையும் எழுதணும் ஓகேங்களா நீங்கள் வரிசை துருக்கணத்தை பார்த்து எழுதக்கூடாது அட்டவணையை பார்த்து எழுதக்கூடாது நீங்கள் என்ன செய்யணும் கணக்குகள் தான் பார்த்து எழுதணும் அந்த ஏன்ற மதிப்பகம் எழுதும்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளையும் எழுதணும் அதே மாதிரி பி என்ற கணத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளும் நீங்கள் எழுதிட்டு தான் நீங்கள் மேப் பண்ணணும் ஓகேங்களா பார்த்தோம்னா அந்த அந்த அதன் படி பார்த்தோம்னா என்ன வரும் நமக்கு வரிசை துறைக்கு நடத்தின் படி பார்த்தோம்னா ஜீரோ வந்து ஒன்றுக்கு மேப்பாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்று வந்து மூணுக்கு மேப்பாக இருக்குது அதாவது ரெண்டு வந்து அஞ்சுக்கு மூணு வந்து ஏழுக்கு வந்து மேப்பாக இருக்குது நீங்கள் எழுதிட்டு என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஏ என்ற கணத்தை போகிறீங்க பி என்ற கணத்தை போகிறீங்க போட்டு அந்த கண்டிப்பாக அந்த எஃபிஎஸ் மேப்பிங் பண்ணும் ஏ டு பி அப்படின்ற இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் இதை வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க சரி இப்போ இங்கே ஒம்பது வந்து எதுக்கூட மேப்பாக தான் அதை அப்படியே விட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து அம்பூரி போனால் அடுத்து வந்து வரைபடங்கள் வந்து ஈஸியாக போடலாம் இதில் முக்கியம் என்னென்னா நீ எடுக்கக்கூடிய அளவு திட்டம் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் வந்து குறிங்க குறிச்சிட்டு குறிச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக மார்க்கில் கிடச்சிடும் இதுக்கு என்ன சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு அந்த கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு பயன்படுத்தி நீங்கள் வேலைக்கு நம்பிச்சிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கு அப்புறம் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அத்தனைக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்கு வரிசை துறை கணத்துக்கு ஒரு மார்க் அட்டவணைக்கு ஒன்று அம்புகுறி படத்துக்கு ஒன்று வரைபடத்துக்கு ஒன்றுங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ஏ சிக்குள் ஒரு செட்டு பி சிக்குள் ஒரு கணம் ஏ என்பது ஒரு கணமாகவும் பி என்பது ஒரு கணமாகவும் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்இஸ் மேப்பி மூணு ஏ டு பி என்பது சார்பு கொடுத்துருக்காங்க எஃப்எஃப் எக்ஸ் சிக்குள் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை மூணு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்குறாங்கன்னா அம்பு குறிப்பிடம் வரிசை துறையின் கணம் அட்டவணை வரைபடும் அதில் கேட்ட மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அதில் சொன்ன மாதிரி தான் ஓகேங்களா ம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ எழுதிக்கோங்க பி எழுதிக்கோங்க என்ன பண்ணிக்க வரிசை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க குழப்பம் மார்க்கு சார் அப்படின்னா ஸோ வரிசை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு வந்து ஒன்றுக்காக ஒம்பது வந்து ரெண்டு பதினஞ்சு வந்து மூணு பதினெட்டு வந்து அஞ்சு இருபத்தொன்னு வந்து ஆறு இங்கே இருந்து எதுவும் மீறலை ஸோ வந்து எதுக்குமே ஜோ ஜோடி இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே ஜோடியாக தான் இருக்குது சரி இப்போ வந்து சமன்பாடு எழுதிக்கோங்க எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் சிக்கல் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை மூணு கொடுக்கப்பட்ட சார்பு எழுதிக்கோங்க எழுதி என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஆஃப் ஆறுன்னு போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்டெப்பில் அதுவும் போடாதீங்க எனக்கு வந்து போட்டு குழப்பிக்காதீங்க டேரக்டாக செய்யலாம் ஸ்டோடனர்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் எஃப்ஆஃப் ஆறுக்காக ஒன்று எஃப்ஆஃப் ஒம்பதுக்காக ரெண்டு எஃப்ஆஃப் பதினஞ்சுக்காக நாலு எஃப்ஆஃப் பதினெட்டுக்காக ஐந்து அப்புறம் எஃப்ஆஃப் இருபத்தொன்னுக்காக ஆறுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக எழுதுனா இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் ஒவ்வொரு மார்க் வச்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் பாருங்கள் பஸ் வந்து அம்புகுறி படம் நான் சொன்ன மாதிரி அம்புகுறி படம் போட்டுருங்க அடுத்து வந்து வரிசை துருங்கணம் பா வச்சு எழுதிடுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அம்புகுறி படம் வந்து நீங்கள் வந்து போடும்போது என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஏன்ற கணத்தில் இருக்கிற அனைத்து உறுப்புகளும் எழுதணும் அதே மாதிரி பி என்ற கணத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளையும் எழுதணும் அதில் வந்து மாற்றி கொள்ள போயிடாதீங்க ஏதாவது உறுப்புகள் விட்டிங்கன்னா அந்த படம் வந்து தப்பாக போயிடும் அப்புறம் முக்கியமாக இந்த எஃப்ஐஸ் மேப்பிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி குறியீடை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக குறிக்கணும் அதில் சரி அடுத்து வந்து வரிசை இருக்கணும் அட்டவணை ஓகேங்களா கடைசியாக வரைபடம் வரைஞ்சிருங்க ஓகேங்களா உங்கள் அம்புகுறி படத்தில் வந்து மூணு கணக்குகள் அப்புறம் வந்து சார்புகள் கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க சார்புகள் அதாவது மதிப்புகள் ப மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறது சார்புகள் மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து மூணு கேள்வி கேட்குறேன் ஸோ அந்த அம்புகுறி படம் கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஒரு ஐந்து மதிப்பு வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி சார்புகள் கணக்கு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கர குழப்பம் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து என்ன செய்யலாம் ஈஸி ஆன்சர் ஆன்சர் மட்டும் நேரம் வச்சுட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸிக்கு வந்து ஒவ்வொரு மதிப்பை நம்ம வாங்கிடலாம் சார்பு ஃபீஸ் மேப்பிங் ஃப்ரம் ஓப்பன் இன்ட்ரல் ஒன் கம்மா ஆறு க்ளோஸ் இன்ட்ரல் ப்ளஸ் டூ ஆறு ஆனது பின்னொரு மாதிரி வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஐந்து கல்விகள் கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எஃப்ஆஃப் அஞ்சு எஃப்ஆஃப் மூணு எஃப்ஆஃப் ஒன்று எஃப்ஆஃப் ரெண்டு மைனஸ் நாலு எஃப்ஆஃப் மை ரெண்டு எஃப் மைனஸ் எஃப்ஆஃப் நாலு டூ இன்ட்டு எஃப்ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஃப்ஆஃப் ஒன் இந்த மாதிரி வந்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பெண்கள் எஃப்ஆஃப் ஃபைவ் முடிச்சுன்னா ஒவ்வொரு மதிப்பெண் எஃப்ஆஃப் த்ரீக்கு ஒன்று எஃப்ஆஃப் ஒன்றுக்காக ஒன்று எஃப்ஆஃப் டூ எஃப்ஆஃப் டூ மைனஸ் எஃப்ஆஃப் ஃபோருக்காக ஒன்று அந்த ஒவ்வொரு கேள்விக்கு
என்ற தொடர் வசையில் முதல் எண் ஒரு பொருளின் கூடுதல் வைக்கலாம் இந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் இதில் பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு அடுத்து கடைசியாக என்ன பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஒரு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறில் இருக்கக்கூடிய சில சிறப்பு தொடர்கள் வந்து முக்கியமான கேள்வி இருக்குது அது என்னென்ன கேள்விகள்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் பெரிய சில சிறப்பு தொடர்களை பாருங்கள் பதினோரு சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் எக்ஸட்ரா இருபத்தி நாலு ஆகியவன ஏற்றை முறைய பக்களவுகளாக கொண்ட பதினான்கு சுரங்களின் மொத்த பரப்பளவை காண்க அப்படின்ற கேள்வியை பாருங்கள் அதே மாதிரி இது பயிற்சியில் பயிற்சியில் ஒரு கேள்வி இருக்கும் எடுத்துக்கட்டில் ஒரு கேள்வி பயிற்சியில் ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதே மாதிரி கன சுதரங்களின் கன அளவு அதில் வந்து ரெண்டு கேள்வி இருக்கும் மொத்தம் நான்கு நான்கு கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அது பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்து ஒரு கேள்வியில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ரெண்டாம் இடத்துல பார்க்குறது மொத்தம் வந்து ஆறு ஆறு கேள்வி தான் ஓகேங்களா ஒன்று ஆறு அறுபத்தாறு அறுநூத்தி அறுபத்தாறு அப்புறம் ஏழு எழுபத்தேழு எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ஓகேங்களா இதில் ரெண்டு கேள்வி அதே மாதிரி சிறப்பு தொடர்கள் வந்து நான்கு கேள்வி நான் சொன்னேன் சதுரத்தின் க பரப்பளவு அப்புறம் கன சதுரத்தின் கன அளவு ஓகேங்களா ஸோ அதில் ஒரு நாலு கேள்வி அதில் ரெண்டு கேள்வி இதை மட்டும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது வந்து ஸ்லோனஸ்க்காக தான் சொன்னேன் நல்லா படிக்கிற பசங்க வந்து ஃபுல்லாக அனைத்து கணக்கிலையும் போட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மூன்றாம் படம் பாருங்கள் இயற்கணிதம் ஓகேங்களா இதில் வந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க ஸோ வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்க்கக்கூடிய பயிற்சி என்னென்னு பார்த்தோம்னா கார்னிக்கு கார்னிக் பற்றி பார்த்தோம்னா இது என்ன அது ஒன்று புள்ளி ஐந்து பயிற்சியும் அதே மாதிரி வர்க்க மூலம் காணல் ஓகேங்களா வர்க்க மூலம் காணல் அதில் வந்து மூணு புள்ளி பதிமூணு வர்க்க மூலம் காணல் வந்து மூணு புள்ளி பதிமூணு அந்த பயிற்சியும் நீங்கள் அந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி அது இல்லை ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் பார்க்கணும்னா நீங்கள் கடைசி ரெண்டு பயிற்சி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது மூணு புள்ளி பதினேழும் மூணு புள்ளி பதினெட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நான் காரணிப்படுத்துதல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கணக்கை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் சரி பாருங்கள் காரணிப்படுத்துதல் அந்த பயிற்சியில் வந்து நம்ம வந்து மொத்தம் பன்னெண்டு கணக்கு எடுத்துக்கிட்ட ஒரு மூணு கணக்கு மொத்தம் பதினைந்து கணக்குகள் இருக்கும் ஸோ பதினைஞ்சு கணக்கு பார்க்க முடியல அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த ரெண்டு கணக்காவது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கணக்கில் வந்து ஒரு கணக்குகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த கணக்கு இந்த ரெண்டு கணக்கை வந்து எப்படி ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்ற விஷயத்த பாருங்கள் சரி இதில் பாருங்கள் முதல் கேள்வி பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வி எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டு கேள்வியில் பாருங்கள் கேள்வி வந்து சரி மாலி உறுப்பு வந்து ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு முடிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸோட கிழக்கு பாரு சரி ரெண்டு கேள்வியும் பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸுக்காக மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸுக்காக மைனஸ் பத்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு இதில் எப்படி எடுக்கணும்னா நான் வந்து இங்கே எக்ஸுக்காக மைனஸ் ரெண்டு எடுக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு முடியும் கணக்குகள் ஓகே ரெண்டு கணக்கு தான் இருக்குது முக்கிய ரெண்டு முக்கியமான கணக்குகள் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு வந்து முடிவு கணக்குகள் மாரடிகள் வந்து முடியும் பொழுது அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸினுடைய உறுப்புகள் பார்க்கணும் மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருந்தாக்கில் எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை மைனஸ் ரெண்டு இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு கேள்வி முக்கியமான கேள்வி அதனால தான் சொல்கிறேன் அதாவது ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு முடியணும் எக்ஸோட கேள்வி வந்து மைனஸ் ரெண்டு இருந்தால் மைனஸ் ரெண்டு எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை மைனஸ் ரெண்டு இல்லை இங்கே வந்து அதுக்குள்ளே மைனஸ் பத்துன்னு இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம தொகுமுறை வகத்தில் பயன்படுத்தி அந்த கணக்கில் வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு எடுக்கிறேன்னா மைனஸ் ரெண்டு நீங்கள் தொகுமுறை வகத்தில் வகுத்தில் போட்டுக்கிறேன் இங்கே எக்ஸோட எக்ஸ் க்யூ வகையில் வந்து ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேக்க மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ்க்காக மைனஸ் ரெண்டு நாலு வந்து ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா இந்த குறியோடு போடுவாங்க இப்போ இங்கே எக்ஸ்க்கு என்ன எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன்று ஜீரோ கட்டணும்னா ஒன்று ப்ள மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு குறி ஒரே மாதிரி இருந்தால் அப்படியே கூட்டிக்கணும் அஞ்சு ரெண்டு கட்டணும் ஏழு என்ன குறி இருக்கோ அந்த குறியை போட்டுக்கணும் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அது உள்ளே எல்லாமே கூட்டல் அந்த டாமரி டானா வகத்தில் இருக்க உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே கூட்டல் தொகுமுறை வகத்தில் இருக்கு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே கூட்டலாகவும் வெளியே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாமே பெருக்கலாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ
பிளஸ் ரெண்டு வந்து ஒரு காரணி அமையும் ஓகேங்களா எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு வந்து ஒரு காரணி ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இது வரையும் போட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த 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 ஸ்டெப்புக்கு மட்டுமே எத்தனை மார்க் நமக்கு மூணு ரூபாய் கொடுத்துருவாங்க அடுத்து நீங்கள் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு காரணம் என்னதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா கியூப் வந்துச்சு ஒரு ஒரு காரணம் நம்ம குறைச்சிட்டோம் ஒரு காரணம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இருக்க மீதி இருக்கக்கூடிய மற்றொரு காரணம் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுறேன் இதான் வந்து மற்றொரு காரணி இதை நம்ம காரணப்படுத்தி நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதுவரையும் கண்டுபிடிச்சி இதை எழுதிங்கன்னா எத்தனை மார்க் நம்ம கிடைச்சிடும் இது வந்து மூணு மார்க் கிடைச்சிடும் இதை காரணப்படுத்தி போடும்போது நமக்கு ரெண்டு மாதிரி பணிகள் கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி காரணப்படுத்தலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கல்வியாக இருக்குங்க ஒன்று இதையும் இந்த மாலி உறுப்பை நம்ம பிறக்கணும் இதையும் மாலி உறுப்பை பிறக்கணும் இப்போ ஓவர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு அதே மாதிரி கூட்டும் பொழுது மைனஸ் ஏழு வரும் ஓகேங்களா பிறக்குனா ப்ளஸ் பண்ணிட்டு கூட்டினா மைனஸ் ஏழு வரணும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் ஏழு வரணும் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் நம்ம தான் என்ன வரும் நமக்கு நம்ம இங்கே போடக்கூடிய உறுப்புகள் வந்து ரெண்டுமே வந்து மைனஸ் எடுத்த மாதிரி தான் இங்கே மைனஸ் ஏழு வரும் மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிறக்கும் போது இங்கே ப்ளஸ் வரும் ஓகேங்களா இப்போ எதிர ரெண்டு இருக்கணும் வந்து பன்னெண்டு பார்த்தோம்னா நான் மூணு பன்னெண்டு நமக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் வரணும் கூட்டும் பொழுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு மதிப்புகளுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறேன்னா எக்ஸஸ் கோடோட கேள்வி நான் பார்க்குறேன் என்ன இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸஸ் கோடோட கேள்வி வந்து ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அது வந்து ஒன்று நாளாக வகுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த முறையை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த முறையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்போ என்ன வருது முக்கிய இருக்கிறது வந்து ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இந்த இதை வந்து ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்ற வழியில் போடுறேன் இங்கே ஏவுக்காக ஏ எக்ஸுக்காக எக்ஸ் போட்டு இதை வந்து பி இன்னு பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அப்போ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி போட்டோம்னா என்ன வரும் நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒரு காலை அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று வந்து இந்த ஃபோர் என்ன என்ன பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக காரணிகள் எடுத்து எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு முதல் காரணம் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுத்த காரணிகள் எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு சொல்லிட்டு இது சே ஆன்சர் போடுங்க ஏன்னா இதில் வந்து எளிமையாக அவங்க ஐந்து மதிப்பெண்கள் வாங்கிக்கலாம் அவங்க தான் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து கணக்குகள் ஸோ பதினைந்து கணக்குகளும் போட்டு பார்த்துருங்க நான் வந்து அதில் ரெண்டு கணக்குகள் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக அதை சொல்லியிருக்கேன் வர்க்க மூலம் காணலில் வந்து பயிற்சியில் எட்டு கேள்வியும் எடுத்துக்காட்டில் மூணு கேள்வி மொத்தம் பதினோரு கேள்விகள் இருக்கும் அந்த பதினோரு கேள்விகள் வந்து ரெண்டு மாடல் இருக்கும் ஒன்று வந்து வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொன்று வந்து அந்த ஏபியின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை எம்என் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து மாடல் இருக்கும் இந்த வர்க்க மூலம் காலில் என்ன செய்யலான்னா மாறிகள் எடுக்கலாமல் கெழுக்களை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ஆன்சர் போட்டால் நமக்கு வந்து எளிமையாக இருக்கும் நான் வந்து மாறிகளை நீங்கள் கூடும் பொழுது ஒரு இடத்துல போடுவீங்க ஒரு இடத்துல போட விட்டு போடாமல் விட்டுருவீங்க இந்த ஸ்லோனஸ் நிறையா தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன செய்யலான்னா நீங்கள் அந்த மாறிகளை விட்டுட்டு வெறும் கெழுக்களை மட்டும் பயன்படுத்தி வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ஒரு கணக்கு மட்டும் போடுறேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் நான்கு மைனஸ் பத்து எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அறுபது எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா இதில் வந்து அடுக்கள் எல்லாமே வரிசையாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் அப்படி வரிசை இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வரிசை வர மாதிரி ஏறு வரிசையில் அல்லது இறங்கு வரிசையில் வர மாதிரி நீங்கள் வரிசையாக ஆர்டர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இதில் வந்து அடுக்கள் எல்லாமே வரிசையாக இருக்குது சரி இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா அப்படி கிழக்கில் மட்டும் எழுதுகிறேன் என்ன இருக்குது கிழக்கில் எக்ஸ் ஃபோர் நாலுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் க்யூப் வந்து மைனஸ் பத்து எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்காக ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு எக்ஸுக்காக மைனஸ் அறுபது லாஸ்ட்டு மால் இருக்கு வந்து ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு இருக்கு ஓகேங்களா போட்டு வருக்கு மூலம் சம்பவம் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன செய்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒன்று மீதியாக இதில் எல்லாம் கணக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதில் முதல் உறுப்பு பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு ஸோ அந்த ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு வந்து ரூட் எடுத்து என்ன வரும் நமக்கு ஒன்று தான் வரும் நீங்கள் அந்த ரூட் எல்லாம் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா முதல் பத்து எண்களுக்கு வந்து வரிசையாக அந்த ரூட் மதிப்பு வந்து வர மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ நான் வரும் நமக்கு இதில் ஒவ்வொரு ஒன்று ஒன்று வர மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ ஒவ்வொரு ஒன்று ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ வந்து இங்கே நாலு இருந்தாக்கல ரெண்டு ரெண்டு நாலு இப்போ ஒன்பது இருந்தாக்கல மூணு ஒன்பது அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் அப்போ ஒவ்வொரு ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று சூரிய மாத்திரம்னா இது பூஜ்ஜியம் ஆகிடும் அடுத்துடலாம் அடுத்து ரெண்டு ஒரு பயனாக இருக்குது மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு ரெண்டு ஒரு பதினாறு நம்
ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸு அதனால் வந்து நீங்கள் குறி பற்றி வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல நீங்கள் இது எந்த நல்ல பிறகுனா நமக்கு அந்த என்ன வருமோ அதை மட்டும் நீங்கள் பெருக்கி போட்டு ஓகேங்களா பாய் ரெண்டு பத்து இந்த அஞ்சு எங்கே போடணும் அந்த அஞ்சு வந்து கரெக்டாக இதே இடத்துல நம்ம போட்டுணும் இப்போ வந்து மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் இஎஞ்சி இருபத்தி ஐந்து ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஏபி வரும்போது தான் அந்த மதிப்பு அந்த குறி வந்து மாறி வரும் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இந்த வருகம் கண்டுபிடித்தில் வந்து அந்த குறி வந்து மாறவே மாறாது இங்கே மைனஸ்னா இங்கே ப்ள இங்கே மைனஸ்னா இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே ப்ளஸ்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா குறியை மாற்றுறேன் இங்கே மைனஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸுக்கு மைனஸ் மைனஸ் போடுறேன் இப்போ அடிச்சிடலாம் ப்ளஸ் மொத்தம் மைனஸ் பத்து கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ மைனஸ் இருபத்தஞ்சிலேருந்து ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு கழிச்சு நான் வரும் பெரிய வந்து சரியான கிடைக்கணும் இப்போ பன்னெண்டு வரும் பின்னு கொண்டான குறி வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் குறி போட்டுறேங்களா இப்போ அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் இதில் முதல் உறுப்பு அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா முதல் உறுப்பு என்னது ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது உறுப்பு நான் பண்ணுறாங்க ரெண்டு அளவு இருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு அளவுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டு பத்து ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்து நான் இந்த என்ன செய்யணும்னா அடுத்த இருக்கிற ரெண்டு உறுப்புலாம் கீழே இறக்கிக்கலாம் அடுத்த இருக்கிற ரெண்டு உறுப்பு என்னது மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு இதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் பன்னெண்டு வரும் ஓகேங்களா அந்த குறி பற்றி கவலை கொடுத்ததில் நான் இந்த இடத்துல பன்னெண்டு வரணும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே ப்ளஸ் குறினா இங்கேயும் ப்ளஸ் அது என்ன பண்ணுறேன் இங்கேயும் ப்ளஸ் குறி போட்டுக்கிறேன் இங்கேயும் ப்ளஸ் குறி போட்டுக்கிறேன் அதை கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே இந்த இடத்துல என்ன குறி இருக்கோ அந்த குறி தான் இங்கே வரும் வேலையும் ஓகேங்களா அதனால் குறியை பற்றி குறியை மாற்றி போடலன்னா தப்பாயிடும் ஸோ அந்த குறியை மட்டும் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க சரி இந்த இடத்துல எனக்கு பன்னெண்டு வரணும் இப்போ ரெண்டு வந்து இதில் பிறகு எனக்கு பன்னெண்டு வரும் ஆறாம் வாய்ப்பு எல்லாம் பிறகு நான் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பன்னெண்டு வரும் இப்போ வந்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து அங்கே ப்ளஸ் ஆறு போட்டோம் அதே ப்ளஸ் ஆறு நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆறு 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 வந்து இதை ரெண்டு இதை ஃபுல்லாக பெருக்கி போங்க ஆன்சராக போட போகிறேன் இப்போ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு பைத்து அறுபது மைனஸ் அறுபது அடுத்து ஆறு ஆறு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா போட்டு என்ன செய்யலாம் குறி மாற்றும் பொழுது அப்படியே வந்து எல்லாமே அடி போட்டு போயிடும் ஸோ இது இது மேலே என்ன இருக்கோ அதே தான் கீழே வரணும் அப்படி வரலாம் நீங்கள் போட்டது வந்து தப்புன்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது எம்என் மதிப்புகள் ஏபி மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்காமல் இந்த மாதிரி வெறுமனை வருகமாக கண்டுபிடிக்கும் போது நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பசுக்கு மைனஸு இது மூணு அடிப்பட்டு போயிடும் நமக்கு மதிப்பு வந்து ஜீரோ வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இதில் மூன்று உறுப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா மூணு உறுப்பு தான் இதில் ஆரம்பிக்கும் போது மாரலி உறுப்பு அடுத்து எக்ஸ் உடைக்கல் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் உடைக்கல் ஓகேங்களா மூணு உறுப்பு இருந்தாக்கல நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஆரம்பிக்கும் அதே நாலு உறுப்பு இருந்தாக்கல எக்ஸ் எஸ் க்யூப்பில் ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு உறுப்பு இருந்தாக்கல எக்ஸில் ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே மூணு உறுப்பு இருக்கிறனால எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஆரம்பிக்கலாம் லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஆன்சர் வந்து இதனுடைய வர்க்கம் போகலாம் அப்படின்னு போட்டு என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் அப் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதான் வந்து மெத்தடு சரி நம்ம பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த வர்க்கம் பொழுதுக்கு வந்து எல்லாமே நமக்கு எதில் ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து அடுக்கு நாலு இருக்கனால அதனால் அதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நான் வரும் நமக்கு ரெண்டு தான் வரும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால் பார்த்தோம்னா இந்த முதல் உறுப்புக்கும் கடைசி உறுப்புக்கும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் போடும் அதை வச்சு வந்து வர்க்கம் வச்சு நம்ம போடலாம் இடையில் இருக்க உறுப்பு தான் அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து நம்ம அந்த கணக்கில் போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் சரி இதில் பாருங்கள் இது முதல் உறுப்பு என்ன இருக்கேன் எக்ஸ்போ நாலு இருக்குது என்னுடைய கீழே வந்து ஒன்று அந்த ஒன்று ரூட் எடுத்தோம்னா நான் ஒரு அதே ஒன்று தான் ஓகேங்களா அப்போ அந்த எக்ஸ்போ நாலுன்னும் போது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இடையில் இருக்கிற உறுப்பு நமக்கு தெரியுது ஓகேங்களா இப்போ கடைசி உறுப்பு பாருங்கள் அது மார்லி உறுப்பு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு இருக்குது இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நான் வரும் நமக்கு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு ரூட் எடுத்தோம்னா ஆறு வரும் இப்போ வந்து ப்ளஸ் ஆறு போடுவோம் இடையில் இருக்க ஒரு மட்டும் தெரியல அப்படின்னா அது வந்து இன்கேஸ் நல்லா போட முடியல சார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டு போட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு சில கணக்கு மட்டும் என்ன வரும்னா இந்த ரெண்டாவது எக்ஸ் கியூப் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து ரெண்டாவது வகுக்கும் பொழுது அந்த ஆன்சர் வரும் பார்த்தா இங்கே வந்து மைனஸ் பத்து எக்ஸ் கியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து ரெண்டாவது வகுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு கணக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆன்சர்
இங்கே வரிசை ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளால் கண்டிப்பாக அதை கூட்ட முடியும் வரிசை ஒரே மாதிரி இருந்தால் அதை கூட்ட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி டூ மார்க்லேயே சொல்லியிருக்கேன் சரி ஏபிசி என்பது மூணு அணிகள் எனில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சிக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி என்பதனை சரி பார்க்குறேன்னு கேட்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஈஸியாக கூட்டலாக தான் இருக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக கூட்டி ஆன்சரை போட்டலாம் அது எப்படின்னு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு பார்த்துருக்கோம் சரி இதில் பாருங்கள் ஸ்டெப் மார்க் சொல்ல பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க்கு அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இது ரெண்டு ஃபுல் அடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் ஆச்சுங்களா அடுத்து ஏ ப்ளஸ் பிக்கு வந்து இந்த பக்கத்தில் இது ஒரு மார்க்கும் இது ஃபுல்லாக நான் பிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க் மொத்தம் நாலு மார்க் வந்துச்சா லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இது ஒரு சவுண்ட் பார்டு ஒன்று எடுத்து போய்ங்க இது சவுண்ட் பார்டு ரெண்டு எடுத்துகிட்டு ஒன்றுக்கு மார்க் இருந்து இந்த ரிசல்ட் அப்படியே எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிசல்ட் எழுதும் போது இதுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா மொத்தம் ஐந்து மதிப்பெண்கள் இதில் கிடைக்கும் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஏ சிக்வல் டு என்ன வரிசை இருக்குங்க மூணு பை ஒன்று ஓகேங்களா வரிசை இதில் வந்து மூணு பை ஒன்று அடுத்து பி என்ற அணியில் என்ன வரிசை இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று பை மூணு ஓகேங்களா அப்போ இதில் முதல் நிறையெல்லாம் இதில் முதல் நிறையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன இருக்கும் நமக்கு இப்போ வந்து ரெண்டும் பிறக்கும் பொழுது மூன்று பை மூன்று வரிசை உடைய ஒரு அணி கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி பாருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஏபியை எடுத்து பிறக்கிறேன் ஏபி கண்ணு பிடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கிறேன் அடுத்து பி எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன வரும் வரிசை மூன்று பை மூன்று வரிசை உடைய ஒரு அணி கிடைக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஏவும் பி எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ இதில் ஒன்று செய்ய தவிர நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் இதுலேருந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒரு நாலு நாலு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஓகேங்களா அடுத்து மூணு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் வந்து மைனஸு மூணு ரெண்டு ஆறு அதேமாதிரி மூணு அங்கு பன்னெண்டு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு எழுதிருங்க ஈஸியாக அதேமாதிரி இதில் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸு அதில் நாங்கள் இருபத்தி நாலு அதே மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆறு அஞ்சு முப்பது ஓகேங்களா இதில் வந்து ஏபி கண்டு பிடிச்சிட்டிங்க அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஏபி டிரான்ஸ்போர்ஸ் அதாவது நிறைய நிரலாக எழுதுறீங்க ஓகேங்களா நிறைய நிரலாக எழுதிட்டு சாம்பாடு ஒன்று நோக்கிக்கிறீங்க ஓகேங்களா இது மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறது அடுத்தல ஈஸியாக போட்டலாம் பாருங்க அடுத்து அடுத்து வந்து பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிங்க அதாவது பி வந்து எப்படி இருக்குது அந்த நிறைய வந்து நிரலாக எழுதிடுங்க அதே மாதிரி ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் நிரல வந்து நிறைய எழுதிடுறீங்க எழுதிட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் பாருங்க பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்ல அந்த முதல் சவுண்ட் பாடை எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க ஓகேங்களா முதல் சவுண்ட் பாடை எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க எழுதிட்டு சவுண்ட் பாடு ரெண்டுன்னு போட்டு ஒன்று எழுது ஒன்று கம்மா ரெண்டுலேருந்து ஏ பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் எழுதிடுங்க ஸோ நம்ம இது வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய தவிர இருக்கிறதா வந்து இங்கே ஒரே ஒரு பெருக்கள் மட்டும் தான் செய்கிறீங்க ஓகேங்களா மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டலாம் ஸோ வந்து இதில் இருந்து எளிமையாக ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வாங்கிடலாம் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஏ சி ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு அணி கொடுத்துருங்க அதாவது வரிசை ரெண்டு பை ரெண்டு வரிசை உடைய ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க இனி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு ஏ ப்ளஸ் ஐந்து ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் இருபது சொல்லுவாங்க ஓகே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஏ ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுறோம்னா ஏ இன்ட்டு ஏ எழுதும் ஓகேங்களா ஏ வந்து ரெண்டு டைம் பெறும் அவங்க அந்த ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை மட்டும் வந்து நல்லா தரவை போட்டு பார்த்துக்கோங்க இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் நாலு எட்டு ஏழு இது மாதிரி ஒரு அணி கிடைக்கிது ஓகேங்களா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சேன் அடுத்து பாருங்கள் இந்த கேள்வியில் நாலு ஏ ஓகேங்களா இல்லை நாலு ஏ நான் ஏ வந்து நாலு பிடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ நாலு ஏன்னா என்ன வரும் நமக்கு அந்த ஏன்ற அணி வந்து நாலு பேர் இருக்குங்க இப்போ ஒரு நாலு நாலு ஒரு மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மூணு நான்கு பன்னெண்டு ஓகேங்களா இதை வந்து நாலு ஏ அடுத்து வந்து இங்கே ஐ டூ ஐ டூ நம்ம ரெடி தெரியும் ஐ டூனா என்னது அழகணி வரிசை ரெண்டு பேர் ரெண்டு வரிசை உடைய ஒரு அழகணி என்ன வரும் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஓகேங்களா இதில் ரெடி டூ மார்க் பார்க்க மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் சரி இந்த அழகணி வந்து இதெல்லாம் பிறக்கணும் ஐந்தால் பிறக்கணும் ஓகேங்க சொல்லியிருக்கேன்
ஒரு பெரிய பூஜ்ஜியம் அதாவது ஜீரோ அப்படின்னா அது பூஜ்ஜியம் அணி ஓகேங்களா இப்போ ஜீரோன்னு போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அது அந்த ஏஸ்கர் வேல்யூ மட்டும் தான் நீங்கள் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இது மட்டும் தான் கரெக்டாக போடுங்க இல்லை நீங்கள் ஏஸ்கர் வேல்யூ தப்பு பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் பிடிச்சிக்குவாங்க அடுத்த ஃபோர் ஏக்கு ஒன்று ஃபைவ் ஐட்டுக்கு ஒரு மதிப்பெண் கிடைக்கும் அப்போ இதில் ஒன்று இதில் ரெண்டு லாஸ்ட் நீங்கள் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னீங்கனாவே இதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ராணி பி இஸ் ஈக்குவல் ராணி கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் சி இஸ் ஈக்குவல் ராணி கொடுத்துருக்காங்க எனில் ஏபி இன்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பிசி என்பது சரி பார்க்கணுன்னு இருக்கு இதில் வந்து ரெண்டு கல்வி இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு கல்வியும் போட்டு பார்த்துக்கோங்க சரி பாருங்கள் அணிகளில் வந்து என்ன கல்வியில் நான் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் அதாவது ஏபி டிரான்ஸ்போர்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு கல்வி வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு கல்வி இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு கல்வி அப்புறம் வந்து அந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு ஐ டூ அதில் வந்து ஒரு கேள்வி அடுத்து வந்து கூட்டில் ஒரு ரெண்டு கேள்வி அடுத்து கடைசியாக ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு வந்து ஒரு மொத்தத்தை கணக்கு பார்த்துங்க ரெண்டு நாலு அஞ்சு ஏழு மொத்தம் எட்டு கணக்கு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக எட்டு கணக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு கண்டிப்பா